നമസ്കാരം എനിക്ക് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമ്മള് ഒക്കെ അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമ്പാദ്യം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഒരു ട്രഡീഷണലി നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ് ആണ് ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒരു സ്റ്റേബിൾ റിട്ടേൺ തരുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ആണ് നമ്മൾ വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ വേണ്ടി ആലോചിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഫിറ്റ് ആവുന്നതാണ് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മളിപ്പോ ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലോ ഫാമിലി സർക്കിളിലോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓരോരോ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ട്രേഡിങ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പണം ഉണ്ടാക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ വോളട്ടൈൽ മാർക്കറ്റിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ അതിൽ കയറാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് സ്റ്റോക്ക് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് എടുക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര സ്റ്റോക്സ് എടുക്കണം എപ്പോ എടുക്കണം എപ്പോ എപ്പോ വിൽക്കണം അതൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പോയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ടീരിയസ് ജോബ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ജോബ് നമ്മൾക്ക് ഇരുന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ആ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടാൻ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് കാര്യമല്ല പക്ഷെ ലൈക്ക് ഐ സെഡ് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ ഇക്വിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ നോട്ട് ജസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ റിട്ടേൺ പക്ഷെ വെൽത്ത് ക്രിയേഷന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരും അപ്പോ ഫസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഗിനേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനത്തെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ടൂൾ ആണ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എന്റെ സെഷൻ ആണ് സെലക്ടിംഗ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നമ്മളിപ്പോ എന്റെ സ്ക്രീൻ ചേഞ്ച് ആയി ആയ ഒന്ന് പറയൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോ ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് സ്റ്റഡി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ എന്റെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഇലവൻ കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് ഇലവൻ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ആദ്യം ബിഫോർ വി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഫണ്ട് സിലക്ഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം സിലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇലവൻ കാറ്റഗറീസിന് എങ്ങനെയാ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ അതിന്റെ എന്താണ് റിസ്ക് റിട്ടേൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ബേസിക്കലി നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് ഇപ്പോ സെബി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് ഇലവൻ കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഈച്ച് കാറ്റഗറിയിൽ ഞാൻ ഒരു ഞാനൊന്ന് ലേസർ ഓൺ ചെയ്യട്ടെ ഈച്ച് കാറ്റഗറിയിൽ എത്ര സ്കീംസ് ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ ഞാൻ ആ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കാറ്റഗറിയില് എത്രയാണ് എ യു എം ഇൻഡസ്ട്രി എ യു എം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി എ യു എം അത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ലാർജസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഫ്ലെക്സി ക്യാപ് കാറ്റഗറി ടു ലാക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് ദർ ഇൻ ദിസ് കാറ്റഗറി സ്മോളസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഇസ് ഡിവിഡൻഡ് ഈഡ് കാറ്റഗറി വിത്ത് നൈൻ തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബാൻഡ് ഓഫ് കാറ്റഗറീസ് അതിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഏത് കാറ്റഗറിയില ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കാറ്റഗറി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കാം ബട്ട് ബിഫോർ വി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ചില കാറ്റഗറീസ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപ് ബേസിസിലാണ് ഡിസൈഡ് ആവണേ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടാവും ബട്ട് ഫോർ ദോസ് ഹു ആർ നോട്ട് അവെയർ ഈ ഓരോരോ കമ്പനിയുടെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോക്സ് ട്രേഡിംഗ് ആയിരിക്കും മാർക്കറ്റില് ആ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോക്സ് multiplied by stock price is the market cap appo nammal ee villi villi companies kaananadu they are large they are big because their market cap is big appo ee market cap basis nammal or segment undaakum mutual funds le so the three uh, main market caps are large
for large cap can you mid cap can you mid cap is up to 250 250 first company total nearly 5000 companies were it. so the bottom end after 250 first other uh, than uh, you guys small cap universe so large cap mid cap small cap risk which no kaning large cap is relatively less risky small cap are poodle risky apo large cap company varna njan parne pole well established company aanu growing company aanu ningalku ellarku ariyana brands are our companies the brands aanu mid cap company aanu or established ai varana company small cap companies usually pudhiya company aanu അത്തരം ഗ്രോത്ത് വരാത്ത കമ്പനിയോ ഗ്രോയിങ് കമ്പനിയോ ആണ് പക്ഷെ ഈ സ്മോൾ ക്യാപ് സ്പേസിൽ കൂടുതൽ റിസ്ക് എന്തിനാണ് സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനീസ് ഗ്രാജുവലി മിഡ് ക്യാപ്പും ലാർജ് ക്യാപ്പും ആയി മാറാം പക്ഷെ സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനീസ് ചിലപ്പോൾ വൈൻഡ് ഡൗണും ആയി പോവാം അപ്പോ ആ കാറ്റഗറി നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റഗറി ആണ് അപ്പൊ ബേസിസ് ഈ കാറ്റഗറി നമ്മളുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലുണ്ട് സോ ബ്രോഡ്ലി ഈ ഇലവൻ കാറ്റഗറീസ് ഞാൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചത് അതിന് ഞാൻ ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്തു ഫോർ ഈസി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപ് ബേസിസ് ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറീസ് ആണ് നോൺ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ് ബേസിസ് ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറീസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം മാർക്കറ്റ് ക്യാപ് ബേസിസ് കവർ ചെയ്യാം ലാർജ് ക്യാപ് കാറ്റഗറീസില് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് ആണ് ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്തു ലാർജ് ക്യാപ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുറെ ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ട്സ് ബൈ ഡിഫറെന്റ് എ എം സിസ് ഡിഫറെന്റ് ഫണ്ട് ഹൗസസ് നാ ലാർജ് ക്യാപ് പറഞ്ഞ ആ ഫണ്ട് മേജർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലാർജ് ക്യാപ് കമ്പനീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ബൈ സെബി മാൻഡേറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ആൻഡ് അബവ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ലാർജ് ക്യാപ് കമ്പനീസിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ഹൺഡ്രഡ് ടോപ്പ് ഹൺഡ്രഡ് കമ്പനീസ് ആണ് ലാർജ് ക്യാപ് ഈ ഹൺഡ്രഡ് കമ്പനീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട്സ് ആണ് ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ട്സ് അപ്പൊ റിലേറ്റീവ്ലി സ്റ്റേബിൾ റിലേറ്റീവ്ലി ലെസ് റിസ്കി വെൽ നോൺ വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് കമ്പനീസില് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് ആണ് ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ട് അതിൽ കാലം കുറച്ച് റിസ്കിയർ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഫണ്ട് ആണ് മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട് അപ്പൊ മിഡ് ക്യാപ് കാറ്റഗറിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആൻഡ് മോർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട്സ് ആണ് മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ലൈറ്റ്ലി മോർ റിസ്കി നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങളിൽ കുറെ പേരുണ്ടാവും ഓക്കെ ലാർജ് ക്യാപ്പിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്ക് മെഡ് ക്യാപ്പിന്റെ ഫ്ലേവറും വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ലാർജ് ആൻഡ് മിഡ് ക്യാപ് കാറ്റഗറി ലാർജ് ആൻഡ് മിഡ് ക്യാപ് കാറ്റഗറിയിലത്തെ ഫണ്ട്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അവര് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റ് പ്ലസ് ഇൻ ലാർജ് ക്യാപ് 35% plus in പ്ലസ് ഇൻ മെഡിക്ക ക്യാപ് അങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയുടെയും ഫ്ലേവറ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ് വെച്ചുള്ള കാറ്റഗറിയാണ് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് വളരെ റിസ്കി ഉള്ള കാറ്റഗറിയാണ് എന്നാൽ ഇത് ഇപ്പോ ന്യൂലിയോ സ്മോൾ കമ്പനീസോ ആയിരിക്കും റിസ്കിയർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ഇത് വിൽദായി 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 അറ്റ് സം സ്റ്റേജ് ഇൻ ടൈം ലാർജ് ക്യാപ് ആയി മാറും പക്ഷെ ചാൻസസ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് ഡൗൺ പ്രൊബാബിലിറ്റി ഓഫ് വൈൻഡിങ് ഡൗൺ കൂടുതലാണ് ഈ കാറ്റഗറി പ്ലസ് ഇത് ഒരു വലിയ യൂണിവേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് കമ്പനി തൊട്ട് ബോട്ടം വരെയാണ് ഇതിന്റെ യൂണിവേഴ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് കമ്പനീസ് വരെ അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബ്രോഡ് യൂണിവേഴ്സ് റിസ്കിയർ യൂണിവേഴ്സ് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട്സ് ഈ കാറ്റഗറിയിലെ ഉള്ള ഫണ്ട്സ് ഹാവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഇൻ സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനീസ് അപ്പൊ ഇതാണ് മേജർ ബൈഫർക്കേഷൻ ഓഫ് ദ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കുറെ പേരുണ്ടാവും എസ്പെഷ്യലി യു നോ യങ് ക്രൗഡ് അവര് ലാർജ് ക്യാപ് മിഡ് ക്യാപ് സ്മോൾ ക്യാപ് എല്ലാ ഫ്ലേവേഴ്സും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്പേസില് മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ട് ഈ സെഗ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സി ക്യാപ് ഫണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്
it is compulsory large caplet 25 minimum mid caplet 25 minimum and small caplet 25 minimum investments i the eight appo this is a very disciplined approach of taking all the money in the last little uh, uh, category na flexi cap so flexi cap parna nammade fund manager na full flexibility inde വേണ്ട അവിടെ എത്ര വേണം അത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാം സോ ബേസിക്കലി ഫണ്ട് മാനേജർ വിൽ ഡിസൈഡ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ലാർജ് ക്യാപ്പിൽ വേണോ സ്മോൾ ക്യാപ്പിൽ വേണോ എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യണ്ടേ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യണ്ടേ ഫുൾ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വിത്ത് ഫണ്ട് മാനേജർ സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ റിസ്കി കാറ്റഗറി ബട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡൈനാമിക് മാനേജ്മെന്റ് അക്രോസ് ദിസ് സോ അത് ഒരു Uh, uh, established uh, uh, arena uh, investor on risk taking capability in this and the okay investors in flexi cap category will invest in our number of the slide look under pole flexi cap is the largest category in the equity mutual fund space apo idana market cap which number differentiate in mutual funds equity mutual funds അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഈ സ്ലൈഡിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണാം ഈ സെറ്റ് ഓഫ് അഞ്ച് കാറ്റഗറീസ് ഇതിന് ഒരു മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിന്റെയും മാൻഡേറ്റ് ഇല്ല സെബി ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കണില്ല മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിൽ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ സോ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ഫോക്കസ്ഡ് കാറ്റഗറി ഇപ്പോ ഈ ഈ ഈ സ്കീംസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ ഓരോരോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എടുത്ത് നോക്കിയ അതിൽ ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി കുറെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്പേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്സ് കാണാം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി വെൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് അപ്പോ ജനറലി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റോക്സ് ഓൺ ദൻ ആവറേജ് ഉണ്ടാവും ഈ ഫണ്ട്സിൽ പക്ഷെ ഫോക്കസ്ഡ് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ സെബി മാൻഡേറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ മോർ ദാൻ തേർട്ടി സ്റ്റോക്സ് വെക്കില്ല ദിസ് ഇസ് എ വെരി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അപ്രോച്ച് അപ്പോ ഈ പോർട്ട്ഫോലിയോ വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൺലി തേർട്ടി സ്റ്റോക്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലാർജ് ക്യാപ്പിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി കണ്ടാ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫോക്കസ്ഡ് കാറ്റഗറിയുടെ ഫണ്ട് മാക്സിമം തേർട്ടി സ്റ്റോക്സിലെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് റിസ്ക് ഉള്ള ഫണ്ടാണ് ഓരോരോ കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കുറെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ കമ്പനി ഓടില്ല ആ കമ്പനി പെർഫോം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോ പോലിയോയിൽ ഇമ്പാക്ട് വരും അപ്പൊ ഇത് ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഇവോൾവ്ഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റർ പോർട്ട്ഫോലിയോ ശരിക്കും മനസ്സിലായി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് ഈ ഫോക്കസ്ഡ് കാറ്റഗറി അടുത്ത കാറ്റഗറി ഇ എൽ എസ് എസ് കാറ്റഗറി എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഈ സാലറിഡ് ക്ലാസ് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാറ്റഗറി പോലെയാണ് ഈ ഇ എൽ എസ് എസ് കാറ്റഗറി അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സിൽ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പി വരെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടാക്സ് ഫ്രീ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും നമ്മൾ അതിൽ പി പി എഫ് ഒ നമ്മുടെ ഹൗസിംഗ് ലോണിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അലോക്കേഷൻ ആ എ ടി സി കാറ്റഗറിയിൽ ഫോർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇ എൽ എസ് എസ് ഇ എൽ എസ് എസ് കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അണ്ടർ എ ടി സി നമുക്ക് ആ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ത്രീ ഇയേഴ്സിന്റെ ലോക്കിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കൊല്ലം വരെ ആ കാശ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റിഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹൊറൈസൺ ത്രീ ഇയർ പ്ലസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഇ എൽ എസ് എസ് കാറ്റഗറിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലസ് ഇ എൽ എസ് എസ് കാറ്റഗറി പറഞ്ഞ ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് കാറ്റഗറിയാണ് അത് ലാർജ് ക്യാപ് മിഡ് ക്യാപ് സ്മോൾ ക്യാപ് എല്ലാത്തിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നോക്കി വെക്കണം എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്റ്റൈൽ എവിടെയാണ് അവർ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഒരു കൺവേ കൺസർവേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ ഇ എൽ എസ് എസ് ഫണ്ട് ഏതിന് കൂടുതൽ ലാർജ് ക്യാപ്പോ മിഡ് ക്യാപ്പോ അലോക്കേഷൻ അങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വരേണ്ടത്
നമ്മൾ കേട്ടുണ്ടാവും ഒരു വെരി വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് സിംപ്ലി സ്പീക്കിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കമ്പനീസ് എല്ലാ കമ്പനീസും ഒരു ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഈ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ കാളും കൂടുതലായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും ആ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറവായിട്ട് ട്രേഡ് ആവും കൂടുതലാണ് പറഞ്ഞ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ആ സ്റ്റോക്ക് കുറവായി ട്രേഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് ഇസ് റിലേറ്റീവ്ലി ചീ അപ്പോ ഈ വാല്യൂ സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് ഫണ്ട് മാനേജർ വിൽ പിക്ക് വാല്യൂ സ്റ്റോക്സ് അത് പറഞ്ഞ ചീപ്പർ റിലേറ്റീവ്ലി ചീപ്പർ സ്റ്റോക്സ് പിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പോർട്ട്ഫോലിയോ ബിൽഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതൊരു സ്റ്റൈൽ ബേസിസ് ഇവോൾവ്ഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് കാറ്റഗറി ആണ് വാല്യൂ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് വെ റിലേറ്റീവ്ലി ചീപ്പർ സ്റ്റോക്സ് ആർ പിക്ക് ബൈ ദ ഫണ്ട് മാനേജർ വെയർ ഹി തിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മാർജിൻ ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ട് അത് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ റീച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത്ര ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടും വാല്യൂ സ്റ്റൈൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു എ എം സിക്ക് കോൺട്രാ ഫണ്ടും ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കാറ്റഗറിയിൽ കോൺട്രാ പറഞ്ഞ ഇപ്പോ നടക്കുന്ന തീം എന്താണ് ആ തീമിന്റെ തീമിൽ ബെറ്റ് ചെയ്യാതെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ ജനറലി മാർക്കറ്റ്സ് ബുലിഷ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽസ് മെറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സ്റ്റോക്സ് ആണെങ്കിൽ കോൺട്രാ ഫണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പോ നടക്കാത്ത സെക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ഐ ടി ഫാർമ അങ്ങനെ ബെറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് കോൺട്രാ തീം നമ്മുടെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ എൻഡ് ആവാ എൻഡ് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഈ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ വെരി ബിഗ് കാറ്റഗറി ഇൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ബട്ട് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാറ്റഗറി ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നല്ല വലിയ കമ്പനീസ് ഡിവിഡൻസ് നല്ല സ്ട്രോങ് ഡിവിഡൻഡ് ഒക്കെ തരുന്ന കമ്പനീസ് ഉണ്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് തരുന്ന കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ഈ കമ്പനീസ് ന്റെ യൂണിവേഴ്സിൽ കമ്പനീസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കമ്പനീസ് പിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു പോർട്ട്ഫോലിയോ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ പോർട്ട്ഫോലിയോ ഈ ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് ഫണ്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരണേ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കമ്പനീസ് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും തരില്ല ഡിവിഡൻഡ് തരണേ അപ്പൊ ആ ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടാവില്ല ജനറലി നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി അവർ റെഗുലർലി ഡിവിഡൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ സെയിം ഇസ് ദ കേസ് വിത്ത് ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് ഫണ്ട് ഓൾസോ അതൊരു ഗ്യാരണ്ടി തരില്ല നിങ്ങൾ ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലർലി ഡിവിഡൻഡ് തരും അങ്ങനത്തെ ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് എ കാറ്റഗറി ഫോം ദ ബൈ സെവി സോ ദാറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഹൈ ഡിവിഡൻഡ് പേയിങ് കമ്പനീസിന്റെ ഒരു പോർട്ട്ഫോലിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ്ലി ഇസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ കാറ്റഗറി സെക്ടോറൽ കാറ്റഗറി ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റ്സിൽ കുറെ തീംസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സെക്ടർ ഉണ്ട് ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ഉണ്ട് ഐ ടി സെക്ടർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ തീം പറഞ്ഞ കൺസംഷൻ തീം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് തീം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു തീമിൽ ബുല്ലിഷ് ആണെങ്കിൽ ആ തീമിൽ സ്പെസിഫിക്കലി ആ തീമിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സെക്ടോറൽ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരണം പക്ഷെ ഈ സെക്ടോറൽ കാറ്റഗറിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു തീം പിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി റിസ്കി ബിക്കോസ് പോർട്ട്ഫോലിയോ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് അല്ല അക്രോസ് സെക്ടേഴ്സ് അക്രോസ് സ്റ്റോക്സ് അക്രോസ് തീംസ് അല്ല ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ വൺ സെക്ടർ ആ സെക്ടർ നടുന്നില്ല ആ സെക്ടർ കൊലാപ്സ് ആയി അന്ന നിങ്ങളുടെ ആ പോർട്ട്ഫോലിയോയിൽ നല്ല ഹിറ്റ് വരും അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് എ വെരി റിസ്കി പ്രപ്പോസിഷൻ എന്നാക്കി ഈ പോർട്ട്ഫോലിയോ ഈ സെക്ടർ നടന്ന വളരെ നന്നായിട്ട് ഗ്രോത്ത് തരും കൊറേ കൊല്ലം എല്ലാ സെക്ടേഴ്സിനും ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കണം സൈക്കിളിൽ ഏത് പോയിന്റിലാണ് നിങ്ങൾ എൻട്രി ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ സൈക്കിൾ ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വന്റി ട്വന്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ എടുത്തു ആ സമയത്ത് ഐ ടി ആൻഡ്
परचू टैक्टिकल एलोकेशन लेंगे यू नो सैटेलाइट एलोकेशन करेंगे आ पोर्टफोलियो परच एलोकेशन बनेंगे अर्न्योंड रिस्क अर्न्योंड बनेंगे निम्बल को इन्वेस्ट चाहिए पशे जनरली रेकमेंडेड आना नले इवॉल्ड इन्वेस्टर आर मर मंसला की इन्वेस्ट चेनो और आने में सेक्टोरल कैटेगरी में बना तो ब्रॉडली नमले ये और इलेवन कैटेगरीज ही बने ये और और कैटेगरीज ने अधिनंदाय रिस्क पोटेंशियल हूँ रिटर्न पोटेंशियल हूँ इन्दे अध्य मंसला की टाइम ना नमले रंडो मोनो कैटेगरीज फाइनलाइज चेंडे नाउ वंस द कैटेगरीज आर फाइनलाइज निंगले इन्वेस्ट या नो कुम्बो निंगले वानो मोरे थर्टी अलिंगे फोर्टी स्कीम्स इन्दे ओरो ओरो कैटेगरी नी आ थर्टी फोर्टी स्कीम्स ले इंगे ने आने निंगले इप्पर डिसाइड चेया अपो इस लाइड ले जानो रे वेरी वेरी सिंपल � बिफोर सिलेक्टिंग एंड अ कपल ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड इन द कैटेगरी अपो नम का आदियम तोड़ का मैं इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑब्वियसली इक्विटी मार्केट ले निंगले इन्वेस्ट या निंगले निंगले ओ एंडे सिक्स मंथ्स लाने ये गोल इन कोर कार मेड के नम सिक्स मंथ्स ला अपो न्यानो री इक्विटी फंड ले equity funds in the stock market for that matter when you are investing not trading investing in the investment horizon generally personally i prefer five years but three to five years at least investment horizon man upon ningle day goal which is you know five year plus away angante goals new and it and ningle कैटेगरी ले अलग ही फंड्स सिलेक्ट चीजे इन्वेस्ट चीज है अपन अदर एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिस्क कैपिटल रंडो मंसला आके टाइना निंगले नेक्स्ट चेकलिस्ट दे पॉइंट्स ले पोव पॉन्डे आवश्यक रिस्क कैपिटल मीनिंग इधे इक्विटी मार्केट ले इन्वेस्ट चीन दाना अपन मार्केट्स अप एंड डाउन पो निंग across market across globe across india covid in the same uh, returns ningle no care apo full one year two year three year negative returns ayirunnu angante appetite venam angane endengilum situation vanna ningalde portfolio athare down aayirikkum aa or acceptance cheyidathaanu ningal equity mutual funds leki allengi equity markets leki invest cheyanu uh, finally, we are specific for fund selection. No fund performance. Adhyam, we are all aware of the fund is best performing. This fund is the performance in the list of the top level. But one thing is that the best performer is the best performer. That is the guarantee of India. Absolutely no guarantee, absolutely no link at all. Apo innate one year record, oh 20% return thanna kandu. Dhan a best fund, adil invest you. Please don't do that. Understand where the fund is, understand adil the track record in dhan. Through the cycle, ipo uru patta kolathe ningal investment history idhta, even calendar year idhta alu. निंगल का मंसलाम बेस्ट ईयर रूम वर्स्ट ईयर रूम आप फंड इंदा ने परफॉर्म चेद करने बेंचमार्क ने बीच चेद थे इंदो पीयर्स के पूरे इंदा ने कंपैरिजन ट्रैक रिकॉर्ड इंदा ने वन ईयर वाले नल्ले परफॉर्मेंस अन्दर ईयर वाले मौसम परफॉर्मेंस अंगने स्कीम आनिंगे निंगल का द बेर चेयम Inna ninggal de one year um, two year um, three year um, ni ni perform je. That is a very wrong way of looking at selecting funds. Fund select je ninggal, fund performance no ku. It is it is important. Ache track performance ane no kanto, not as on date performance. Adu ane oru as on date ipo markets crash aye perna, ellam funds. Most of the funds ninggal ko minus. One year return minus item, two year return minus item. Other parnath and ningle paid to order new mavashelia. Mansilaku market in the situation mansilaki 
ആ പീരീഡ് വിറ്റിട്ട് വേറെ പീരീഡ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ഈവൻ ആ പീരീഡിൽ ഏതാണ് റിലേറ്റീവ്ലി ലെസ് നെഗറ്റീവ് പെർഫോമൻസ് തരണ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഫണ്ട്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഫണ്ട് സിലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ട് പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഫണ്ട് മാനേജറുടെ പെർഫോമൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫണ്ടിന്റെ പേജിൽ പോയ ഫണ്ടിന്റെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് നോക്കും പക്ഷെ ഫണ്ട് മാനേജറുടെയും ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് നോക്കേണ്ടി ആവശ്യമാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മണി മണി ആ ഫണ്ട് മാനേജറാണ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ അയാളുടെ സ്റ്റൈലും ഫണ്ടിന്റെ സ്റ്റൈലും മാച്ച് ആവണ്ടോ ഒരു ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ട് മാനേജർ പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യണ ആളാണോ സ്മോൾ ക്യാപ് എന്ന് നോക്കണേ സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട് മാനേജർ സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട്സ് എത്ര കൊല്ലം നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുതിയ ഫണ്ട് മാനേജർ ആണോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫണ്ട് മാനേജർ ആണ് ആ ഫണ്ട് മാനേജറുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് എന്താണ് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പെർഫോമൻസ് ഫണ്ട് മാനേജർ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഇതൊക്കെ പെർഫോമൻസ് ലെഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് അത് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ചില ചില അതർ പാരാമീറ്റേഴ്സും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ ഓബിയസ്ലി നിങ്ങൾ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാശ് കൊടുത്താണെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചാർജ് ചെയ്യും അത് ചാർജിന് നമ്മൾ പേരിടുന്നത് എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ലാർജ് ക്യാപ് കാറ്റഗറിയിൽ പോയിട്ട് ഒരു ടെൻ ഫണ്ട്സ് നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫണ്ട് പെർഫോമൻസ് ഇസ് ഗുഡ് എൻ്റെ എപ്പറ്റൈറ്റും ഹൊറൈസണും മാച്ച് ആവണ്ട് ഫണ്ട് മാനേജറും നല്ല ഫണ്ട് മാനേജർ അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി ഒരു അഞ്ച് ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആവശ്യമുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഫണ്ട്സിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു അഡ്വൈസർ വഴി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റെഗുലർ വിൽ മാറ്റർ നിങ്ങൾ ഡിറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ വിൽ മാറ്റർ അപ്പോ ഏതാണ് കുറവ് ഇല്ല എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ ഇല്ല ഫണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ യൂഷ്വലി സിലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ യു പ്രിഫർ ലോവർ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ യു പ്രിഫർ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ബെറ്റർ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് എക്സിറ്റ് ലോൺ എക്സിറ്റ് ലോൺ പറഞ്ഞ യൂഷ്വലി ഇപ്പോ ജനറലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഇയറുടെ എക്സിറ്റ് ലോഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും വൺ ഇയർ ശേഷം യൂഷ്വലി ഉണ്ടാവാറില്ല ഇ എൽ എസ് എസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ത്രീ ഇയേഴ്സിന്റെ ലോക്ക് ഇൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ത്രീ ഇയേഴ്സ് വരെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേ വേണ്ട ഇ എൽ എസ് എസ് റിഡീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ എക്സിറ്റ് ലോഡ് എത്രയാണ് എത്ര പെർസെന്റേജ് എക്സിറ്റ് ലോഡ് ആണ് എത്ര കൊല്ലം വരെ എക്സിറ്റ് ലോഡ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഫൈനലി എ യു എം അപ്പൊ ഐ എം നോട്ട് എ ബിഗ് ബിലീവർ ദാറ്റ് ലാർജസ്റ്റ് ഫണ്ട് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫണ്ട് പക്ഷേ ഫോർ മീ ഒരു വളരെ സ്മോൾ ഫണ്ട് ഇസ് ഓൾസോ സംതിങ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ചെക്ക് എന്താണ് ആ ഫണ്ട് സ്മോൾ ഇസ് ഇറ്റ് എ ന്യൂ ഫണ്ട് ഇസ് ഇറ്റ് എൻ ഓൾഡ് ഫണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ എ യു എം കുറവാണ് അപ്പൊ എന്താണ് കുറവ് അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും അപ്പൊ ജനറലി ആസ് എ ഹൈജീൻ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ വളരെ വളരെ ചെറിയ ഫണ്ട്സിലേക്ക് പോകേണ്ടി ആവശ്യമില്ല എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഓൺ യുവർ ഓൺ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ക്രോസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്രോഡ്സ് വരെയുള്ള ഫണ്ട്സ് നോക്കണ്ട ഒരു വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഡീസെന്റ് എ യു എം ഇന്റെ ഫണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ബ്രോഡ്ലി ഇതായിരുന്നു എന്റെ ബേസിക് ഹൈജീൻ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഐ വിൽ നോട്ട് സേ ഇറ്റ് ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓർ യു നോ ഫുൾ ഇത് ഫുൾ മാർക്സ് ഉള്ള ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് അതൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഒരു ജനറൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ഒരു സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ബേസിക് ഹൈജീൻ റിക്വയർമെന്റ് ഈ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റും എന്റെ ആ ഇലവൻ കാറ്റഗറിയുടെ ലിസ്റ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഇതാണ് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എക്സ്പേർട്ട്സ് അല്ല മെനി ഓഫ് യു ചിലപ്പോ യങ് ക്രൗഡ് ആയിരിക്കും ബിഗിനർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് അത്ര ടൈം
അപ്പോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് എക്സലന്റ് ജേർണി ഇൻ ദ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്പേസ് പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ഈ സംസാരം എൻഡ് ചെയ്യണേക്കാൻ മുമ്പ് ഈ ഒരു ഫോർട്ടീൻ വേർഡ് ഡിസ്ക്ലൈമർ നിങ്ങളൊക്കെ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് മൈ ഡ്യൂട്ടി ടു ഇറ്റ് ഔട്ട് ടു യു ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടൊക്കെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ പേപ്പറുടെ ആഡിൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആഡ്സിൽ കംസ് ആസ് എ റീഡിംഗ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ മാർക്കറ്റ് ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ബാധിക്കുന്ന റിസ്ക് ഈ റിസ്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിനും ബാധിക്കും അപ്പോൾ ദിസ് ഡിസ്ക്ലൈമർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആർ സബ്ജെക്ട് ടു മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് read all the scheme related documents carefully so very important disclaimer we respect it in the mutual fund industry the advisors distributor respect it and uh, i hope that uh, you will take it in the right spirit and have a great journey thank you thank you thank you so much madam